செய்திகள் வேலூரில் ரூபாய் இரண்டு புள்ளி முப்பத்தி எட்டு கோடி பறிமுதல் சத்யபிரத சாஹூ பேட்டி தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாஹூ சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நேற்று நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார் வேலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி தேர்தலுக்கான பணிகளை தமிழக தேர்தல் அதிகாரிகள் சிறப்பாக செய்து வருகிறார்கள் அங்கு மொத்தம் உள்ள ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று வாக்குப்பதிவு மையங்களில் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது வாக்குப்பதிவு மையங்கள் பதற்றமானவையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது அந்த வாக்குப்பதிவு மையங்களில் கூடுதல் பாதுகாப்பு மற்றும் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும் மேலும் எட்நூத்தி ஐம்பது வாக்குப்பதிவு மையங்களில் முழுவதும் வெப் கேமரா பொருத்தப்பட்டு சென்னையில் இருந்து கண்காணிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மற்ற வாக்குப்பதிவு மையங்களில் வீடியோ கேமரா மூலம் வாக்குப்பதிவு கண்காணிக்கப்படும் வேலூரில் எழுபத்தி ஐந்து பறக்கும் படை முப்பத்தி ஒன்பது கண்காணிப்பு குழு பனிரெண்டு வீடியோ கண்காணிப்பு குழுவினர் சோதனையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதன் மூலம் வாகனங்களில் ரூபாய் ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான ரொக்கப்பணம் முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல் எடுத்து செல்வர்களிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது இதுபோன்று ஆவணங்கள் இல்லாமல் எடுத்து சென்றதாக இதுவரை ரூபாய் இரண்டு கோடியே முப்பத்தெட்டு லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இறுதி பட்டியல் வெளியீடு வேலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் இருபத்தி எட்டு பேர் போட்டி வேலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி தேர்தலுக்கான இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக மொத்தம் ஐம்பது மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கலெக்டரும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலகருமான சண்முக சுந்தரம் தலைமையில் நடந்தது பரிசீலனை முடிவில் அதிமுக கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர் ஏ சி சண்முகம் திமுக வேட்பாளர் கதிர் ஆனந்த் ஆகியோர் மனுக்கள் உட்பட முப்பத்தி ஒரு வேட்பு மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டது கூடுதல் மனுக்கள் மாற்று வேட்பாளர் மனுக்கள் குறைபாடு கண்டறியப்பட்ட மனுக்கள் என பத்தொன்பது மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன வேட்பு மனுக்கள் திரும்ப பெற கடைசி நாளான நேற்று சுயேட்சை வேட்பாளர்களான ஜே அசோகன் ஏ சி சண்முகம் தனலட்சுமி ஆகிய மூன்று பேர் தங்களது மனுக்களை வாபஸ் பெற்றுள்ளனர் அதைத் தொடர்ந்து இருபத்தி எட்டு பேர் கொண்ட இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் நேற்று மாலை வெளியிடப்பட்டது மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கன அடியாக அதிகரித்தது விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி கர்நாடகாவில் உள்ள கபினி கிருஷ்ணராஜசாகர் ஆகிய அணைகளில் இருந்து காவிரி நீரானது திறந்துவிடப்பட்டது இந்த நீர் தமிழக எல்லையான பில்லிகுண்டுலுவை வழியே மேட்டூர் அணையை வந்தடைந்தது மேட்டூர் அணையின் நீர் மட்டும் முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி பதிமூன்று அடியாக உள்ளது இந்நிலையில் நீர்வரத்து வினாடிக்கு இருநூற்றி பதிமூன்று கன அடியில் இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது பொதுமக்களின் குடிநீர் பயன்பாட்டுக்காக அணையில் இருந்து ஆயிரம் கன அடி நீர் திறக்கப்படுகிறது இதனால் தமிழக விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இந்திய செய்திகள் மோடி அரசின் ஐம்பதாவது நாள் சாதனை அறிக்கை வெளியீடு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி வருவதாக பெருமிதம் பிரதமர் மோடி இரண்டாவது முறையாக கடந்த மே மாதம் முப்பதாம் தேதி பிரதமர் பதவியேற்றார் அவரது அரசு பதவிக்கு வந்து ஐம்பது நாட்கள் நிறைவடைந்ததையொட்டி ஐம்பது நாள் செயல்பாடுகள் மற்றும் சாதனைகள் குறித்த அறிக்கையை மத்திய மந்திரி பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் நேற்று வெளியிட்டார் அப்போது அவர்கள் நிருபர்களிடம் பேசும் பொழுது கடந்த ஐம்பது நாட்களில் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் எண்ணற்ற நற்காரியங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன அனைவருடனும் அனைவருக்காகவும் வளர்ச்சி என்ற கோஷத்துடன் பிரதமர் மோடி பதவியேற்றார் அவர் செயல்பாடுகளை மக்கள் பார்த்துள்ளனர் வேகம் திறமை ஆகியவற்றை பார்த்துள்ளனர் இந்தியாவை முன்னெடுத்து செல்லுதல் அண்டை நாடுகளுடன் உறவை முன்னெடுத்து செல்லுதல் முதலீடு ஊழலுக்கு எதிரான போர் சமூக நீதி ஆகியவை ஐம்பது நாட்களின் முக்கிய சாதனைகளாகும் இந்திய விஞ்ஞானிகள் இமாலய சாதனை நிலவை ஆய்வு செய்வதற்காக விண்ணில் பாய்ந்தது சந்திராயன் டூ நிலவை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்காக ஜி எஸ் எல் வி மார்த்ரி ராக்கெட் மூலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட சந்திராயன் டூ விண்கலம் பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இஸ்ரோ வான்வெளியில் ஆராய்ச்சி தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது புறப்பட்ட சுமார் பதினாறு நிமிடம் எழுபத்தி நான்கு வினாடிகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட உயரத்தை அடைந்ததும் சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை ஜி எஸ் எல் வி மார்த்ரி ராக்கெட் திட்டமிட்டபடி குறிப்பிட்ட இலக்கில் வெற்றிகரமாக கொண்டு சேர்த்தது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து ஈஷா யோகா மைய நிறுவனர் ஜக்கி வாசுதேவ் ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படுவதை நேர்வில் பார்வையிட்டார் அனைவரும் விஞ்ஞானிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர் விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் அடைந்தனர் ஆண்டில் நிலவுக்கு செல்லும் முதல் பெண் நாசா அனுப்புகிறது நிலவில் மனிதன் முதல் முறையாக கால் பதித்து ஐம்பது ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த உள்ள நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நிலவுக்கு முதல் பெண் அனுப்பப்படுவார் என அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது நிலவில் முதல் பெண்ணை தரையிருக்கும் நாசாவின் புதிய திட்டத்திற்கு ஆர்டிமிஸ் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் ஆர்டிமிஸ் ஒன் விண்கலம் நாசாவின் ஓரியன் ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டு முதல் பெண் நிலவில் கால் பதிப்பார் என நாசாவின் நிர்வாகி அதிகாரி ஜிம் தெரிவித்தார் மேலும் ஆர்டிமிஸ்
இங்கிலாந்தின் காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்து வந்த ஹாங்காங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஏழாம் ஆண்டு சீனாவின் சிறப்பு நிர்வாக பகுதிகளில் ஒன்றாக மாறியது சீனாவின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும் ஹாங்காங் நாட்டுக்கென தனி சட்டம் அரசியல் அமைப்பு எல்லாம் உள்ளன இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட இருபது நாடுகளுடன் கைதிகள் பரிமாற்றத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட ஹாங்காங் சீனாவுடன் மட்டும் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளவில்லை பல ஆண்டுகளாக நடந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு ஹாங்காங்கில் கிரிமினல் வழக்குகளில் சிக்குகிறவர்களை சீனாவுக்கு நாடு கடத்தி வழக்கு விசாரணையை சந்திக்க வைக்க ஏதுவாக கைதிகளை பரிமாற்ற சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வர ஹாங்காங் நிர்வாகம் முடிவு செய்தது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஹாங்காங் எதிர்கட்சியினரும் பொதுமக்களும் போராட்டத்தில் குதித்தனர் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீதிகளில் ஒன்று திரண்டு போராட்டம் நடத்தியதால் ஹாங்காங்கை சம்பத்தியது இதற்கிடையில் யுவான்லாங் மாவட்டத்தில் உள்ள சுரங்க ரயில் நிலையத்தில் போராட்டக்காரர்களை குறிவைத்து மர்ம நபர் கும்பல் ஒன்று சரமாரியாக தாக்குதல் நடத்தியது வெள்ளை நிற டி ஷர்ட் மற்றும் முகமூடி அணிந்த அந்த கும்பல் போராட்டத்தை முடித்து திரும்பியவர்களை மரக்கட்டை உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் கண்மூடித்தனமாக தாக்கியது இந்த தாக்குதலில் நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பலத்த படுகாயம் அடைந்தனர் என தெரிவித்துள்ளது இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே மத்தியஸ்தராக செயல்பட தயார் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் மூன்று நாள்கள் சுற்றுப்பயணமாக அமெரிக்கா சென்றுள்ளார் பயங்கரவாதத்துக்கு ஆதரவு அளிக்கும் விவகாரத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்கா அளித்து வந்த இராணுவ நிதி உதவியை அதிபர் ட்ரம்ப் நிறுத்தி வைத்துள்ள நிலையில் இருதரப்பு உறவை மேம்படுத்தும் நோக்கில் அவர் அமெரிக்கா சென்றுள்ளார் இந்த நிலையில் அவர் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பை இன்று சந்தித்தார் அப்பொழுது பாகிஸ்தானில் செயல்படும் பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க ட்ரம்ப் வலியுறுத்தினார் மேலும் காஷ்மீர் பிரச்சினையில் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே மத்தியஸ்தராக செயல்பட தயார் என்று இம்ரான் கானிடம் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து அதிபர் ட்ரம்ப் தெரிவிக்கையில் என்னால் உதவ முடியும் என்றால் நான் மத்தியஸ்தராக இருக்க விரும்புகிறேன் என்றார் மேலும் பிரதமர் மோடியுடன் என்னிடம் பே காஷ்மீர் விவகாரத்துக்கு சுமூக தீர்வு ஏற்படுத்தும்படி உதவி கேட்டிருக்கிறார் இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடியிடம் பேச உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் காஷ்மீரில் மத்தியஸ்தம் செய்யுமாறு ட்ரம்பை பிரதமர் மோடி கேட்டதாக கூறியதை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் மறுத்துள்ளது இங்கிலாந்தின் புதிய பிரதமர் யார் இன்று தெரியும் இங்கிலாந்தை பொறுத்தவரை ஆளும் கட்சியின் தலைவர் பதவியை அலங்கரிப்பவரை நாட்டின் பிரதமர் நாற்காலியிலும் அமரப்படுவார் அதன்படி ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான போட்டி இன்று தொடங்கியது இதில் முன்னாள் வெளியுறவு மந்திரி போரிஸ் ஜான்சனுக்கும் தற்போதைய வெளியுறவு மந்திரி ஜெரமி ஹேண்டுக்கும் இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் உறுப்பினர்களின் தபால் ஓட்டுகள் தான் கட்சியின் புதிய தலைவர் யார் என்பதை தீர்மானிக்க முடியும் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட வாக்குச்சீட்டுகளில் யாருக்கு வாக்கு அளிக்கிறோம் என்பதை குறிப்பிட்டு கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்துக்கு திருப்பி அனுப்பினர் வாக்குச்சீட்டுகள் திருப்பி அனுப்புவதற்கான கால அவகாசம் நேற்று மாலையுடன் முடிவுந்தது இதையடுத்து இன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவு அறிவிக்கப்படும் உடனடியாக பிரதமர் தெரேசாமே பகிங்கம் அரண்மனைக்கு சென்று ராணி இரண்டாம் எலிசபத்தை சந்தித்து தனது ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்குவார் அதன் பின்னர் ஆளும் கட்சியின் புதிய தலைவரை நாட்டின் பிரதமராக அங்கீகரிக்கும் உத்தரவை ராணி பிறப்பிப்பார் இதனையடுத்து புதிய பிரதமர் பதவியேற்பார் போரிஸ் ஜான்சனுக்கு கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினரிடையே அதிக ஆதரவு இருப்பது கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் மூலம் தெரிய வந்திருப்பதால் அவரே இங்கிலாந்தின் புதிய பிரதமராக ஆவார் என நம்பப்படுகிறது மக்களின் மனசாட்சி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள்